பாரு என் பேரண்ட்ட மன்னிப்பு கழு அவன் மன்னிச்சு விட்டான்னா பழச்சு போ அவனை யாருன்னு நினைச்சா அவன் என் பேரன் யோசனையா <laughs> 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 சந்திரமோகனி அப்ப உனக்கு எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சிருக்கும் அவரு ஊர்ல இல்லீங்களே வரத்துக்கு ரெண்டு நாள் ஆகும் அக்கம் பக்கத்துல எல்லாம் விசாரிச்சேன் என் நண்பனோட பிள்ளைங்க இங்கதான் வளருதுன்னு சொன்னாங்க ஆமா எங்களை தவிர இந்த பிள்ளைங்களை இந்த ஊருக்குள்ள வேற யார் எடுத்து வளப்பா நாங்க தானே இழிச்சவாயி சரி சரி வந்த விஷயத்த சொல்லுங்க புண்ணியமா <laughs> செல்வம் வந்தா சொல்லிடுங்க என்னமோ 
எதையும் முட்டு ஆர் கொடுத்தா இங்க பாருங்க சும்மா இருங்க சத்தம் போடாதீங்க எல்லாம் நம்ம நகதே எல்லாம் அப்புறமா சொல்றேன் ஏதாச்சும் உள்ள வச்சிருக்க என்னதுக்குற <laughs> 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 இத குடிச்சிட்ட அபுனோ பொண்டட்டி செஞ்ச பாவம் எல்லாம் தீந்துறன அர்த்தமா வேறு முதல்ல இதெல்லாம் எடுத்து வை புடிஞ்சது முதல் வேலையா இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போய் அவன் மூஞ்சி மேலயே கடாசிச்சு வந்திரு போனவனும் பணத்தை அனுப்பல வந்த நகையும் திரும்ப குடு குடுனா என்ன அர்த்தம் நான் என்ன எனக்காகவா கேக்குறேன் இதுங்களை வளக்கதானே கேக்குறேன் வளக்கிறதுக்கா எங்க நீ அதுங்களை ஒழுங்கா வளக்குற கனவுகள் <laughs> நீ நல்லா இருந்து நிதானமா கனவெல்லாம் கண்டுட்டு வந்து சொல்லு அப்புறம் வந்து கொட்டிக்க ஊருக்கு வந்திருக்க இந்த பையனுக்கு அவங்க அப்பா பணம் நகை கொடுத்த விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பா வித்யா கிட்ட உண்மையை சொல்லுவான் அவ இப்பவே எனக்கு சேர வேண்டிய பணம் நகைய கொடுன்னு வந்து நிப்பா விடக்கூடாது இதுக்கு ஏதாவது ஒரு முடிவு கட்டணும் உங்களை பார்க்க வந்த பாவம் அந்த சின்ன பொண்ணை கழுத்து பிடிச்சி வெளில தள்ளீங்களா நீங்களாம் எவ்வளோ அநியாயம் பண்ணியிருந்தா அந்த பொண்ணு உங்களை அப்படி திட்டிட்டு போயிருக்கும் அது விட்ட சாபம்லாம் உங்களை சும்மாவே விடாது இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த பொண்ணு வித்தியா தான் இப்படியே விட்டா எல்லாருக்கும் பயம் போயிடும் எல்லாரும் என்னை எதிர்த்து பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டியே ஆகணும் மதுவன் பண்ணுங்க என்ன சிசிடிவி கேமராவை இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அவளோட முகம் எதுலயுமே ரெக்கார்ட் ஆகல அப்புறம் அது என்ன சிசிடிவி சாரி மேடம் அன்னைக்கு டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் கெட் லாஸ்ட் மாதவன் மேடம் அவ இங்க வரணும் நான் அவள பாத்தே ஆகணும் அது ரொம்ப ஈஸி மேடம் அந்த பொண்ணு உங்களை பார்க்கணும்னு துடியா துடிச்சிட்டு இருந்தா ஒரு போன் பண்ணா போதும் மேடம் உடனே வந்துருவா அவ இல்ல அவ வரமாட்டா இல்ல மேடம் ஒரு போன் பண்ணா அவள நல்லா திட்டி கழுத்து புடிச்சு வெளியில தள்ளியாச்சு அப்புறம் எப்படி அவ வருவா நாம யாராவது போய்தான் கூட்டிட்டு வரணும் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் மேடம் நான் இந்த பாயிண்ட் யோசிக்கவே இல்லை மேடம் நீங்களே போய் கூட்டிட்டு வந்துருங்க இப்பதான் பொண்டாட்டியோட ஊருக்கு போலான்னு நினைச்சோம் அதுக்குள்ள டைவர்ஸ் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க போல இருக்கு மேடம் மேடம் விஜய் சார் போனா என்ன விட பெட்டரா பேசி அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி கூட்டு வந்துடுறார் மேடம் நோ குடும்பத்துல இருந்து யாரும் அந்த ஊர்ல காலடி கூட எடுத்து வைக்க கூடாது 
அதனால நீங்களே போய் கூட்டிட்டு வந்துருங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க நானே போய் எப்படியாவது கன்வின்ஸ் பண்ணி கூட்டு வந்துறேன் மேடம் அவ இங்க வரணும் அவளை நிக்க வச்சு நான் கேக்குற கேள்வியில இந்த வேதவல்லின்னா யாருன்னு தெரியணும் இதுதான் கரெக்டான டைம் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லை முக்கியமாக அந்த முந்திரி கொட்ட வித்தியா இல்லை தாத்தாவும் நல்ல முடில தான் இருக்காரு நம்ம லேண்ட் விஷயத்தை பேசுறதுக்கு இதை விட பெட்டரான டைம் கிடைக்காது ஸ்டார்ட் பண்ணிட வேண்டியதுதான் என்ன பேராண்டி ஏதோ பலத்து யோசனைகள் இருக்காப்ல அது அது ஒன்றும் இல்லை தாத்தா நேற்று தானே கோயிலுக்கு வந்தோம் இன்னைக்கு மறுபடியும் கூட்டு வந்திருக்கீங்களே அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு நல்லது கெட்டது எதுவாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே இந்த கோயில் தையா மனசு கஷ்டமா இருந்தாலும் இங்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாலும் இங்கிறேன் ஓ இப்ப எப்படி மனசு கஷ்டப்படுதா இல்ல சந்தோஷமா இருக்கீங்களா இப்ப இருபது வயசு குறைஞ்ச மாதிரி இருக்குயா நீ வந்ததும் இந்த உடம்புக்கு நாலஞ்சு <laughs> 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 இம்புட்டு சந்தோஷமா இவ்வளவு நாள் எங்கிட்ட தான் போய் ஒழிஞ்சுன்னு தெரியலையா எல்லாம் நீ வந்த நேரம் தப்பா உன்னை பார்த்ததுலேருந்து எனக்கு சந்தோஷம் தாங்கலையா நானும் தான் தாத்தா நீங்க வந்ததுல இருந்தா இல்ல உங்களை பார்த்ததுல இருந்தான்னு எனக்கு சரியா சொல்ல தெரியல ஆனா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க அப்புறம் தாத்தா உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பேசணும் பேசலாமியா அதுக்கு முன்னால நான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்த உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன் முக்கியமான விஷயமா சொல்லுங்க தாத்தா ஆ நான் கிழவே எனக்கு நீ கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொல்ற அதுவும் ஊரெல்லாம் கூட்டி நீ ஒரு இழந்தாரி தாத்தா நான் உனக்கு ஊரை கூட்டி ஜாம் ஜாம்னு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கவேணா தாத்தா அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் தாத்தா இப்போ என்ன அவசரம் அதுக்கு எப்பா இதெல்லாம் தள்ளி போடக்கூடாது கால காலத்தில் கப்புன்னு முடிச்சிடணும் அதுவும் இல்லாமல் பொண்ணு வேற தயாராக இருக்குல்ல பொண்ணா தாத்தா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க எனக்கு புரியலையே ஆமையா நம்ம வித்யாவை தான் சொல்றேன் இந்த பாரு அவளை பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற உனக்கு பிடிச்சிருக்கா தாத்தா என்ன தாத்தா சொல்றீங்க அவ யாரோ நான் யாரோ திடீர்னு வந்து எனக்கு அவளுக்கு கல்யாணம்னா என்ன தாத்தா இது அந்த பிள்ளை யாரோ இல்லையா நீங்க யாரும் இல்லாதப்ப என் உசுரை காவாந்து பண்ணி உங்கள்ட்ட கொடுத்த கொலசாமிப்பா இன்னைக்கு நீ நானும் இப்படி சந்தோஷமா நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கோம்னா 
அதுக்கு காரணம் அந்த புள்ள வித்தியா தான் நான் அது குடும்பத்துக்கு செஞ்ச பாவத்தெல்லாம் மறந்துட்டு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம என் மேல எவ்வளவு பாசத்தை கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு இப்ப பாரு நீ வந்ததும் பேர் என்ன எனக்கு சந்தோஷம் ஆனா அதுக்கு என்ன கிடக்கு நான் சந்தோஷப்படுறத பார்த்துட்டு அது எவ்வளவு சந்தோஷப்படுது பாத்தியா தாத்தா அதெல்லாம் சரிதான் தாத்தா ஆனா நம்ம குடும்பம் வேற அவங்க குடும்பம் வேற இல்ல காசு பணம் கௌரவம் வேணா நம்ம குடும்பத்துல இருக்கலாமியா ஆனா இது எல்லாத்தையும் விட ஒசந்தது வித்தியா அத மாதிரி ஒரு பொண்ணு உனக்கு இந்த உலகத்துல எங்க தேர்னாலும் கிடைக்காதியா தாத்தா எனக்கு எனக்கு எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல தாத்தா இந்த பாரியா நான் உன் நல்லதுக்கு தான் சொல்லுவேன் நான் சொல்றத நீ கேப்பியா மாட்டியா ஐயோ தாத்தா நீங்க சொன்னா கண்டிப்பா நான் கேட்பேன் தாத்தா ஆனா இந்த விஷயத்துல யோசிச்சுதானே தாத்தா முடிவு பண்ணணும் நீங்க எவ்வளவுதான் ஆசைப்பட்டாலும் சரி ஏ மனசுக்கு ஒத்து போகணும்ல தாத்தா அவளுக்கு எனக்கும் செட்டே ஆகாது தாத்தா எப்படி சொல்றது நான் அவளும் டோட்டலா வேற வேற புரியுதுயா ஆனா அதுக்கு படிப்பில்லைங்கிற ஒரு குறைய தவிர வேற எந்த குறையும் இல்லாத பொண்ணு அந்த வித்தியா பாப்போம் யாருக்கு எங்க முடிச்சு போட்டு வச்சிருக்கோ வேறாண்டி உங்க ரெண்டு பேரையும் ஒன்னா பாக்குறப்ப எனக்கு அம்புட்டு சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்ந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு என் மனசு சொல்லுதுயா அப்புறம் ஓ இஷ்டம் ஐயா அந்த மாரியாத்த விட்ட வழி தாத்தா இப்போ கல்யாணத்தை பத்தி எல்லாம் பேசவே வேண்டாம் தாத்தா ஓ மனசுக்கு எது சரின்னு படுதோ அத பண்ணு நான் உன்னைய கட்டாயப்படுத்தல சரி வா என்ன விஷயம் நம்ம ஊட்டியில் ஆரம்பிக்க போகிற ஸ்கூலுக்கு பெர்மிஷனை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க மேடம் வாட் என்ன ஸ்டூபிட் மாதிரி ஒல்லறீங்க சாரி மேடம் இது அஃபிஷியலான கன்ஃபர்மேஷன் மேடம் இது வரைக்கும் என்னோட ஸ்கூல் பெர்மிஷன் கேன்சல் ஆனதே கிடையாது இது எப்படி கேன்சல் ஆச்சு என்ன ரீசன் சொல்லி கேன்சல் பண்ணாங்க மேடம் நம்ம ஸ்னேகா மேடம் பேர்ல தானே அப்ளை பண்ணிருந்தோம் ஆமா அவங்க பேர்ல சப்மிட் பண்ண சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாமே ஃபேக் மேடம் அதே எப்படி மாதவன் அதெல்லாம் ஃபேக்கா இருக்க முடியும் கவர்மெண்ட்ல அது எதுவுமே オリஜினல் இல்ல எல்லாமே டூப்ளிகேட் னு மொத்தமா லைசென்ஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க மேடம் எல்லாத்துக்கும் அவங்க ப்ரூஃப் வச்சிருக்காங்க மேடம் மேடம் உங்களை ஸ்னேகா மேடம் நல்லா ஏமாத்திருக்காங்க மேடம் ஸ்னேகா மேடம் 